，笨懂钱财我不贪。逍遥一席不依山，狂歌竟有诗和酒。笑看浮生逐水潭，写的那么潇洒，你就不要跟我抢啊！物尽天择，弱肉强食。你以为我很想要饭啊？有种，打我呀，笨！算了，我孙悟空一脚踢下去，就算你有十个头也不够我踢。打人呐、啊！打人呐、啊！哎呦，打人呐、啊！打人呐、啊！哎呦，打人呐、啊！呀！我没打他，我没有啊。你看你身强体壮，人高马大，孔武有力，我骨瘦如柴，你还打我，真是没人性啊！你们说他是不是没人性啊？请大家帮我主持公道啊！是的，是你真的在求我。还有啊，注意一下你的态度，我这个人很小气的。要怎么做你才肯把位子还给我？啊，你这个人还真贱呢！整条街这么多位子，你不要，你偏偏要这个位置啊！这里人多嘛，你以为我想啊？啊，蛮聪明的嘛。这里的确有很多人经过，要饭也要的多一点。如果你非要这里的话，也可以，还有的商量啊。真的？表演给我看看，让我高兴一下，唱首歌来听。唱什么歌？还要我帮你想啊？慢着啊！团团转，大声点。团团转，菊花圆。哎，边唱边跳。团团转，菊花圆。快点。炒米粉，糯糯米团。快乐一点。五月初五要划龙舟。动作要大一点。妈妈叫我去看龙舟。表演笑容吗？我不去看，我要看小鸡。快点。小鸡长大，我拿去卖，卖了多少钱呢？
一定要等我回来。怎么样？够不够？不够继续，你说得出来，我做得到。够了，够了，来，啊，位置还给你啊。谢谢，谢谢。其实你能写出这首诗，也算很有文采，你很厉害。我等人家说这句话已经等了很多年了，不过可惜，说的人是个乞丐。你怎么知道我是一个普通的乞丐？那你又怎么知道我是个普通乞丐？我看得出来你不是，你应该可以很有成就。我说真的，不要放弃，你一定会有一番作为，不用再当乞丐了，乞丐。你是在鼓励我啊，乞丐？你认为是就是了，乞丐。我只希望下次见到你的时候，我们大家都不是乞丐了，乞丐。一定。<笑>哎呀，老沙，我觉得我这辈子最幸福的就是这几天了，我终于找到了我的女神。哦，我觉得呢，能够把一件珍贵的法宝给修理好，是最幸福的事了。哎呀，我觉得你是笨笨的，你以为要娶把钳子当老婆啊？你根本不明白。男人的功用到底是什么？男人嘛，始终要找一个伴侣的，到时候呢，就可以开花结果，有个爱情的结晶。猪猪呢，就是我心目中最理想的女神。我这一辈子啊，没见过这么纯洁的女孩子，她做什么都很开心呢、啊。是吗？是啊。我不觉得。你哪里不觉得啊？哎，猪猪，猪猪，你们刚刚在聊什么？呃，我刚刚跟老沙呢，我们在聊一个非常认真的问题。因为大师兄不在这里，所以呢，我们正在安排以及分配怎么保护师傅这个工作。群龙不能无首，嗯，我们一定要找一个人来当老大。对呀、啊，你说的真对呀、啊。如果大师兄回来，那要怎么办啊？哎呀，你怎么偷听人家说话呢？因为你在说大师兄啊。呃，我我我我，哎呀呀，这猪猪的意思呢，这是个替。方案嘛，如果大师兄回来的话，还是让他当大师兄，没问题啊。就是嘛，要找一个人来带领我们，这个人一定要聪明，还要有正义感。嗯，人要长得帅，武功要高强。嗯，我想来想去。到底是谁？还是八戒哥，你最适合。哦，是吗？是我。那、啊、当然了，你那么厉害、啊，说不定啊，做的还比大师兄好。到时候他回来，还得听你的话呢。呃，你这句话说的正确，也最实际。大师兄这次去取地心之火呢，非常的危险，说不定就回不来了，九死一生啊。如果我先坐他的位子，我也做得很好。那他要是回不来，他也可以泉下有知。我做得真好啊，对不对？这么觉得。对呀、啊，你怎么可以这样说大师兄呢？什么？怎么样？我们之前不是一起为他诵经、祈求平安的吗？你还总说他回不来，我拜托你在女生面前不要耍威风，好不好？你你就说什么？我耍什么威风啊？我说的不对吗？大师兄这次就算通过试炼拿到血魔珠，还有碧波神珠回来，他还要到万丈的地心去拿地心之火啊！你说。是不是就是医生啊？你还说？我我我我我没说错，我说的是实话。大师兄平常对我们这么好，有妖精他都第一个冲出去，我们有危险他都会赶回来救我们。他这次离开都是因为要救紫兰，说到底他都是为了取经的大业。你现在说这种话，你到底是不是人啊？我,我不是人，我是猪。我说的没错，我说的都对。你再说我就打你。你打是吧？来来来，我去拿九指钉，马上给你打。哎哎哎八八戒哥，我想到我还有些事情要做，你们慢慢聊啊。好啊，我会打他。啊，我叫你我先走了。我不叫你，我先走，我不想。好，你不要动，我打你啊！我再说，我打了。有种，别动啊！不能，不进。你们俩在干什么？师傅，师傅，师傅，他在说大师兄的坏话
，有什么问题你们好好心平气和的解决，怎么可以用打架解决呢？师傅。他诅咒大师兄回不来，我不想让他这么做。不不不是的，师傅，其实呢，其实啊，我的心情是跟大家一样，我也很担心大师兄啊。只不过刚才啊，猪猪在我面前的时候，猪猪对我的期望那么高，我不想让他失望，所以我就这么说了。其实我真的很想念大师兄。你说话前后不一，我都不知道信你还是不信你，什么是真，什么是假。傻瓜。我什么时候骗过你？我刚才说的全部都是真话。我发誓，如果我说谎的话，天打雷劈，万箭穿心，不得好死。嗯，你不要发誓当做吃饭，否则我会跟你一刀两断。傻瓜，我说的都是真的。来笑一个，这样就好。悟空又不在，如果你们两个还不和的话，那这样就不好了。其实我们每个人都希望悟空能够早日回来。嗯。如果被悟空知道你们为了他吵架的话，他一定会很不高兴的。是师傅，对不起师傅，对不起啦老沙。我你你刚刚也知道啊，我已经向你使眼色了，你还跑上来，你让我在猪猪面前威风一下行不行啊？下次别这样，你下次就知道让我威风一下嘛。顶多回来的时候让给你打也没关系啊。哎，蜘蛛精，啊，呃，哎，蜘蛛精，你你还来？然后是往这边来。有饭吃，可惜筷子只有一根。我拜托你别看着我吃饭，走开。饿的话就回家，叫你妈烤两个地瓜给你吃。我家里都没有东西吃。这句话不是跟我说的，我都顾不了自己了。同样的这句话跟后面，你去跟后面那些叔叔说，有有啊，有东西吃，我都有的吃，有啊。嗯、你别以为这样就会给我压力，我照样吃。哎，我不吃了，给你们。谢谢哥哥。又怎么了？有狗，我怕那只狗。我帮你赶走那只狗。狗后面有骆驼，我怕骆驼。我帮你赶走那些骆驼。骆驼后面有山，我怕远。你不会要我背你回去吧？
，娘，你下来，你下来啊，你下来嘛。哦好。我们自己都没饭吃了，哪还有东西施舍给你？这个饭是哥哥送给我吃的，你看。哦，那你呢？我没关系啊，你看我那么多毛，就知道我精力旺盛，少吃一餐半餐没关系。你就不一样了，大人要吃，小孩也要吃啊。那怎么好意思啊？快吃吧。嗯、来。女儿从来没有吃过那么好吃的饭吧？啊，这位小哥要如何称呼啊？你叫我悟空就行了。哦，哎，喝杯水啊！你吃不吃月饼？我拿那块我吃剩下的月饼给你吃啊。不用了，留下来过中秋吧。哦。哎呀，真可怜，我女儿病了好几个月了，到现在都没好。为什么不带她去找大夫呢？我们连吃都有问题了。就算有钱带他去看大夫，也没有钱抓药啊。那、no, 我今天只赚到这些，我尽力了。哎呀，那怎么行呢？你乞讨那么辛苦，我不可以拿的。哎、钱对我孙悟空来说，那你干嘛乞讨？这是我的兴趣啊。啊？你你开玩笑吧？当然是说笑话。我在等一个人来帮助我，帮我救我朋友的一条命。你是一个好人，一定会等到的。希望如此。你刚刚才认识我们，就对我们那么好，都不晓得要怎么报答你。不用了，以后等环境好一点，多帮助别人，这就算报答了。我走了，小妹妹，要是有什么需要帮助的，就找我。啊。嗯，我知道。你要怎么称呼我？哦。大家都叫我杨黑娘。那黑啊？乌漆嘛黑的黑啊。有空就来坐啊。难怪小孩都那么黑。哎。散步，谢谢你哦。哦，千万别这么说啊，猪猪妹，这是我的荣幸啊。<笑>啊，你看天上的月亮，嗯、好圆哦。是啊，真的好大，好圆，好漂亮哦。嗯、我听过许多凄美动人的爱情故事，嗯，就是在一轮明月下发生的，是吗？嗯嗯<音>在同样的月光下，在这么优美的环境里，我有预感，有些事情将会发生在我们身上。我我我我们的身上，我们是不是要要要？你这只死飞猪，我要你千年道行，一招毁在我的手上。你要看看是不是时间不早了？哎，以月亮的方位来看呢，现在应该很晚了。哎，猪猪啊，我送你回家吧。啊，我们走吧。来来来来。很多动人的爱情故事，都是在这月光底下发生的呢。是啊，是啊。哎，老沙，如果在这么漂亮的月光底下，这么优美的环境当中，有个女孩子跟你说了刚才那句话，哎，她又是你心目中的女神，你会怎么样啊？亲她。我想也是这样。那不就行喽？糟糕的是，我也这么想，但是我没这么做啊！啊啊什么？我老猪啊，是以成亲为大前提啊。我跟蜘蛛精谈恋爱呢，我觉得我更不应该为了肉欲而去亲他，你知不知道？你不要看我这外表是这样
就好像看到了很多美食，口水一直流，还有大口大口的吃。其实我不会，你千万别被我这胖胖的外表把你骗到了。其实我很厉害，哎，这样我都能忍受。只不过呢，哎，忍受之后啊，我觉得我这心呢、啊、总是有点卡着卡着卡的，好难过。当然是卡住卡住啦，你根本就不明白少女心事。你拿本《玉女心经》来看看，人家蜘蛛精都已经跟你表白，你又不懂得打铁趁热。我想今晚蜘蛛精啊，不只是卡住而已，简直是闷得很。嗯，不会吧？啥？嗯，这是什么？要去敲心口？敲他？敲你？我？对啊。哎，终于过了三天，希望九天玄女赶快来。现代游行记，所有旗开走开，走开走开，走走走走。走今天现代游行记，所有旗开都要走开，看看看看什么？快走！不走，不可以走，一定不会走。这么有骨气，在这里当乞丐，不走就打你，打到你走为止，打死我都不走。把他抬起来，扔出去。是。走，现代人寻迹，所有乞丐走开！我不走，走，不走，走，嗯，还不走，不走，找个东西把它盖住，好。没空，时间就要到了，我不能离开。哥哥，我娘好痛苦，我不知道去哪里找人帮忙。我也正在等人帮忙。我娘快要生了，九天玄女快要到了。哥哥，我求求你帮我忙啊！我一离开就见不到九天玄女，再过半个时辰就三天了，我不可以前功尽弃，对不起。求求你帮我忙，不帮，帮我好不好？不帮。哥哥，哥什么？接生，要走很远，一
要去哪里啊？我要走了。你可不可以留下来陪我？没办法，我真的要走了。我要你留下来陪我。不行，对不起，实在没办法。哎呀，我跟小黑都会感激你的。我知道。九天玄女，不要，不要啊！九天玄女。杨大婶，啊，是你啊！我是来向你，还有美眉以及刚刚出生的小黑说再见。再见，你要走了？你等到那个人了吗？他不等我，无所谓了，很多事注定的。那你会不会后悔啊？不会。我看到小黑出生，感觉我这么做是非常值得的。那现在有没有什么打算？
师弟聘魔神梭，就好像我的子女一样那么珍贵。你要好好的爱护他。八戒哥啊，我常常要你出来陪我散步，你会不会觉得我很烦啊？哎，不会不会，哎呀，我整天能陪你散步啊，真不知道有多幸福呢。<笑>真的吗？嗯嗯嗯。我以前的男朋友，每个人都说会对我好，其实啊，只是想占我便宜而已。哦，只有你一个，会这样无条件的爱护我，是吗？嗯，猪猪。其实，我很空虚寂寞，我也很需要人家安慰我。你知不知道？我我知道，你很明显啊，看得出来。那，你还不给我一点安慰？安慰？不行，我要以我的理性克服我的兽性。我要尊重猪猪，所以呢，我一定要战胜我的心魔。呃、哎，不能动，千万不能动啊！在没成亲之前，不能有越轨的行为。八戒哥，啊哈，你在想什么？想想歪主意？不不不，没想什么，没想什么。今天晚上，我想到外头待久一点，不知道这里还有什么地方好玩。这这里啊，这这里是没什么地方啊。前面有七块石头，那边有两块石头，那边有三块石头，后面呢有一堆石头，没什么好玩的、啊。那么，不如，我送你回家。送送送，送你个大头鬼！猪猪，猪猪，怎么会这样呢？你太无情了嘛！我们是师兄弟，看到我心情不好，你连问也不问我一声。你不说，我哪知道你心情不好啊？那你不会问我啊？我们当了那么久的兄弟，应该升华到一个程度，可以心灵相通，心心相印，心有灵犀。好了好了，你说，说呀、啊，一是这种事情，不知道该怎么说。哎呀，又是那个蜘蛛精，不是那个，又是，哎，本来就是那个蜘蛛精。哎，哎，我们本来好好的。在外面散步，我说要送他回家，他突然生气了。嗯，哎，他一定是不想回家、啊。哎，老沙，你怎么知道呢？对对啊对啊，哎呀，你说对了，你怎么会知道？你怎么回答？我我,我就跟他说，哎呀，这里就有一些石头，不好玩，不如我们就回去吧，我送你回家，就这个样子。啊。你还不明白啊？嗯，女孩子说不好就是好，说不想回家就表示她想去你家，笨蛋。老沙，我越听越糊涂了。你刚刚说什么？你家我家，我家你家的，我明明一起上路了，还分什么你家我家，不都一样吗？哎呀，都同一家。哎，当中的暗示啊，的确超出了一只猪所能想到的范围。我懒得跟你说话，有空还是跟我的兵器沟通一下。哼。啊，老沙，嘘，你该不会是想暗示我，蜘蛛精想跟我？有什么进一步的发展是吧？哎，我不是那么随便的人啊！我从不轻易跟人家乱搞男女关系。我们才认识没多久，你不要自己骗自己了。哦，你怎么会不是一个随便的人呢、啊？不要说做兄弟的不提醒你，我给你的锤子嘞，在这里啊，来，拿着。金刚经，这要干什么？给你垫着敲心口。这本书很厚啊！蜘蛛精真的会喜欢这种东西？雪不打心，你看，你看，红点还存在，我赢了。没错，你是赢了，你终于拿到神梭了，恭喜你了，血破猪。
为什么会早出？学普大仙，学普大仙呐，学普大。叔叔，我东西被乱掉了。没有没有，我们再梳一下就好了。什么态度？你现在什么态度？什么态度？什么态度？你说。算了，他现在最不情网，你跟他说什么他都听不进去。我娘说过，吃太多肥肉没有好处的，搞不定就打。啊！我一个打。啊，十个。你你你们俩还在我面前拉拉扯扯的，没有啊，你千万别误会，我们俩没什么。孙悟空，我就说你赢不了我吧，本来是要跟我借雪破珠，现在啊，竟然要把内丹给我，我被你玩死了。<笑>我知道你对我有很多误会，但是时间会证明我的人格。你省省吧，你的伎俩骗得了老猪，骗不了老孙。悟空，如果我们师徒的缘分未尽，总有一天会有相聚的日子。你不是帮我破开地狱。我有雪破，不怕万种高温，一定可以拿到地形证。你刚刚有没有感觉？<笑>对什么有没有感觉？亲<笑>嘴。要再试一次才知道嘛。